जोग धादन आयजोने देशे देशे 2024 शाल के बरोन आतोष बाजेर जलकानी उपभोग कुरलेन कोटी कोटी मानुष पुरोनो खाता बंधु कोरेन नोतुन शुरूर प्रत्ताशा নতুন বছরের শুরুতেও গাজায় দফায় দফায় বোমা হামলা ইসরায়েলের একদিনে প্রাণ গেল 100 এর বেশি ফিলিস্তিনের উপত্যকাটি এর নিয়ন্ত্রণ নিতে চান নেতানিয়াহু লোহিত সাগরে হাউতিদের নৌকা লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা নিহত অন্তত 10 যোদ্ধা সাগরে ডুবে গেছে তিনটি নৌকা প্রতিশোধের হুঁশিয়ারি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর অভিবাসী ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে যুক্ত রাষ্ট্র কুয়েতে মালায় ফেরত পাঠানো হলো কয়েকশ অভিবাসন প্রত্যাশীকে মেক্সিকো সীমান্তে বাড়ছে ঢল এবং আবার অস্থিতিশীল ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুর কুকি ও মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে সহিংসতায় নিহত এক বাড়ছে আতঙ্ক আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে আমি মোহাম্মদ মাহাদ ইসলাম ধ্রুব 2023 সালকে বিদায় জানিয়ে খ্রিস্টীয় নববর্ষ 2024 কে বরণ করে নিচ্ছে ব্রাজিল সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে যে 24 সালকে বরণ করে নিচ্ছে ব্রাজিল সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে চোখধাদন আয়োজনে দেশে দেশে 2024 সালকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে বিশ্বের প্রধান শহরগুলোর মাঝে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে সবার আগে নতুন বছরকে স্বাগত জানায় মনোমুগ্ধকর আতশবাজির আলোয় নতুন বছরকে বরণ করেছে অস্ট্রেলিয়াও ইউরোপ আয়োজন দেখতে ইউরোপ আয়োজন দেখতে লাখো মানুষের ঢল নেমেছে এজেনো আলোর ঝর্ণা সোনালি রঙে স্রোত থেকে চোখ সরানো দায় আর আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আতশবাজির বর্ণির আলোক ছটায় চোখ ধাঁধানো এই আতশবাজির প্রদর্শনী নতুন বছরকে বরণ করে নিতে ঘরে কাটায় ঠিক 12টা বাজতেই 2024 সালকে এমন জমকালোভাবে বরণ করে নিল অস্ট্রেলিয়াবাসী প্রতি বছরের মতো এবছরও দৃষ্টি সিডনির হারবার ব্রিজও অপেরা হাউস ঘিরে এই উৎসবের আয়োজন হয় সিডনি অপেরা হাউসের 50তম বার্ষিকী স্মরণে 2024 সালের নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়েছে একটি জমকালো আতশবাজি প্রদর্শনের মাধ্যমে 12 মিনিট ধরে চলে আতশবাজির আলোর খেলা আয়োজকরা জানিয়েছেন 8.5 টনের বেশি আতশবাজি ব্যবহার করা হয়েছে প্রদর্শনীটিতে তবে অস্ট্রেলিয়া আগে নতুন বছরকে বরণ করে নেয় নিউজিল্যান্ড স্থানীয় সময় রাত 12টা বাজতেই নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড শহরের বিখ্যাত স্কাই টাওয়ার থেকে আতশবাজির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আকাশ ছিল লিজার লাইট এবং অ্যানিমেশন শো দুবাইয়ের বুর্জ খলিফায় বরাবরের মতোই ইংরেজি নতুন বছরকে বরণ করে নিতে ছিল ব্যাপক আয়োজন যা উপভোগ করেন লাখো পর্যটক ইউরোপের দেশ ফ্রান্সেও নতুন বছরের আয়োজন দেখতে ভিড় করেন লাখো মানুষ নতুন বছর সবার জন্য নিয়ে আসবে শান্তি এমন প্রত্যাশায় সবার 
জার্মানিতেও নানা আয়োজনে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয় ছিল আলোর ঝলকানি যা মুগ্ধ করেছে দর্শনার্থীদের হংকংও সারম্বরে বরণ করে নিয়েছে দুই হাজার চব্বিশ সালকে ভিক্টোরিয়া হারবারে বারো মিনিটে আতশবাজি প্রদর্শনের মাধ্যমে হংকং স্বাগত জানিয়েছে নতুন বছরকে জমকালো আতশবাজি দিয়ে দুই হাজার চব্বিশ সালকে স্বাগত জানিয়েছে তাইওয়ানও পাঁচ মিনিট ধরে চলে আতশবাজির খেলা এ বছরে নববর্ষের আতশবাজির থিম ছিল রঙিন বিশ্ব এই আতশবাজির প্রদর্শনী দেখতে রাস্তায় দর্শনার্থীদের ভিড় হয় নতুন বছরকে বরণ করে নিল থাইল্যান্ডবাসী চোখ ধাঁধানো আতশবাজির খেলায় মাতলেন স্থানীয় সহ পর্যটকরা ইংরেজি নববর্ষকে স্বাগত জানাতে পাকিস্তানের করাচিতে জমকালো আয়োজন করা হয় হাজারো মানুষ হাজির হন সেই আয়োজন দেখতে নিজেদের ঐতিহ্যের মধ্য দিয়েই নতুন বছরকে স্বাগত জানালো জাপান যা দেখতে ভিড় করেন অনেকে এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা আয়োজনে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে রাহানুল রানা সময় সংবাদ অল্প সময় পরে খ্রিস্টীয় নতুন বছরকে স্বাগত জানাবে নিউইয়র্ক বাসে প্রস্তুতি শেষ বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে আছেন হাসানুজ্জামান সাকি সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে ধন্যবাদ আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি সেই বিশ্বখ্যাত যে বাণিজ্যিক রাজধানী নিউইয়র্কের সেই ঐতিহাসিক বলড্রপ সেই বলড্রপের পদ পাদদেশে আর কয়েক ঘন্টা পরেই আর মাত্র দু ঘন্টারও কম সময় পরে এইখানে বলড্রপ করবে এই উপর থেকে বলড্রপ নামবে ইতিমধ্যে এখানকার যারা আয়োজক তারা কিন্তু বলড্রপের একটা রিহার্সালও করে ফেলেছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বিপুল সংখ্যক মানুষ তারা কিন্তু আনন্দে সামিল হয়েছেন আর সেইখানে শুধু নিউইয়র্কের মানুষ নয় নিউইয়র্কের বাইরে বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে মানুষজন যেমন এখানে এসেছেন তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বিভিন্ন দেশ থেকে কিন্তু তারা এখানে এসে সমবেত হয়েছেন কারণ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে সবচেয়ে পশ্চিমের দেশ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু সবার শেষে আর নতুন ইংরেজির যে বর্ষ দু হাজার চব্বিশ সেইটিকে বরণ করে নেওয়ার জন্য এখন প্রস্তুত এখানে প্রায় দশ লাখ মানুষ রয়েছে এবং এই যে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ সেই মানুষগুলোর বাইরে কিন্তু বাংলাদেশিরাও রয়েছেন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ কঠোর কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখানে নেওয়া হয়েছে এখন আমরা অপেক্ষা করছি এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে দুই পাশেই এবং সবাই তাদের মতো করে আনন্দ উৎসব পালন করছেন গান বাজনা হচ্ছে নৃত্য হচ্ছে মানুষ এখানে আতশবাজির উৎসব হবে কিছুক্ষণ পরে বলব্রত মিলে এখন যে উৎসব সেই উৎসবের আমেজে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সবাই এখানে আনন্দে সামিল হয়েছেন সবাই নাচ করছেন এখন আমরা সেই বলব্রতের অপেক্ষায় রয়েছি সেই ইংরেজি নববর্ষের নতুন সেই দিন শুরু হবে যে নতুন বছরটি আসছে সেই নতুন বছরটি নানা কারণেই খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনি জানেন যে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে সারা পৃথিবী খুব অস্থির অবস্থায় রয়েছে এই বছরের শুরুতেই বাংলাদেশের দাস দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এই নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের যেন অগ্রযাত্রা এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতাটা সেটা যেন একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে থাকে সেই কামনাও কিন্তু এখানকার প্রবাসী বাংলাদেশিরা করছেন তেমনি এই বছরের শেষে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও কিন্তু অস্থির অবস্থায় রয়েছে সব কিছু মিলিয়ে যে ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের উপরে যে আগ্রাসন চালাচ্ছে সেখানে এখন পর্যন্ত বাইশ হাজারের মতো মানুষ মারা গেছে এবং বেশিরভাগই ফিলিস্তিনি এবং তাদের মধ্যে বেশিরভাগ নারী এবং শিশু এবং সেই সঙ্গে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যে যুদ্ধ এই বছরটিতে কিন্তু সারা বছর ধরেই সেই যুদ্ধ চলমান ছিল এখন এইখানে যারা এসেছেন তাদের সঙ্গে অনেকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তারা বলেছেন যে বিশ্বব্যাপী একটি শান্তির জন্য তারা চাচ্ছেন যে নতুন বছরটি যেন শান্তির বছর হয় সমৃদ্ধির বছর হয় এটি তারা প্রত্যাশা করছেন এই আনন্দ উৎসব কখনোই যেন বিষাদে ছেয়ে না যায় সেই প্রার্থনা সেই কামনাই সব দেশের সব ভাষাভাষীর মানুষ তারা করছেন এই ছিল আমার কাছে যে একশো বছরের পুরনো যে ঐতিহাসিক বল রক নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের টাইমস স্কোয়ারে সেইখানের যে আয়োজন কিছুক্ষণ পরে শুরু হবে তার সর্বশেষ আপনাকে ধন্যবাদ হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের টাইমস স্কোয়ার থেকে
অল্প সময় পরেই নতুন বছরকে স্বাগত জানাবে নিউইয়র্ক বাসী সরাসরি যুক্ত ছিলাম নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে পুলিশ করা নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে 2023 সালকে বিদায় ও নববর্ষকে বরণ করে নিল জার্মানি আতশবাজি আর মনোমুগ্ধকর আয়োজনে স্বাগত জানানো হয় নতুন বছরকে জার্মানি থেকে বর্ষবরণের বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই পুরনো কি বিদায় আর নতুন খ্রিস্টীয় বছরকে বরণ করে নিল জার্মানি রোববার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নজরদারি আর নানা বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে রাজধানী বার্লিনের ঐতিহাসিক ব্র্যান্ডেনবুর্গার গেটে সন্ধ্যার পর থেকেই নামতে শুরু করে সাধারণ মানুষের ঢল খ্রিস্টীয় সাল দু একটি শান্ত পৃথিবীর কামনা ছিল সবার কণ্ঠে সবার সৌভাগ্য ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আগামী বছরের জন্য সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার দু হাজার চব্বিশ সালে সবাইকে শুভ নববর্ষ শুভেচ্ছা বর্ষবরণের রাতে বড় সড়ো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও কুলনের বিখ্যাত গির্জায় নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে তাজিকিস্তানের বংশোদ্ভূত তিনজনকে গ্রেফতার করে স্থানীয় পুলিশ স্থানীয় সময় ঠিক রাত বারোটায় যথারীতি শুরু হয় মনোমুগ্ধকর আতশবাজির ঝলকানি এর আগে নতুন বছরে জার্মানির আবহমান ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিকে বুকে ধারণ করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক বাল্টার স্টাইন মাইয়ার ও চ্যান্সেলর ওলাফ শলস গেল বছর অনেক অর্জনের মধ্যেও অপূরণীয় প্রত্যাশাও কম ছিল না তাই তো দু হাজার চব্বিশ সালেই হোক সবার জন্য সুস্বাস্থ্যের সৌভাগ্যের একই সাথে স্বপ্ন পূরণের বছর এমন প্রত্যাশা স্থানীয় জার্মান সহ সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের জার্মানি থেকে বিচু বড়ুয়া সময় সংবাদ নতুন বছরের শুরুতেও গাজায় বোমা বর্ষণ অব্যাহত রেখেছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী একদিনে তাদের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন একশোর বেশি ফিলিস্তিনে আহত হয়েছেন প্রায় তিনশো এদিকে গাজা ভূখণ্ড ও মিশর সীমান্ত এলাকা ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী বিন ইয়ামিন নেতানিয়াহু নতুন বছরকে বরণ করে নিতে বিশ্ব যখন আতশবাজির ঝলকানি দেখছে ঠিক তখনও অবরুদ্ধ গাজায় একের পর এক বোমা ফেলছে দখলদার ইসরায়েল ইংরেজি নববর্ষে শুরুতেও তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না নিরীহ ফিলিস্তিনিরা গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে উপত্যকাটির মধ্যাঞ্চলে হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী একদিনে নতুন করে হতাহত হয়েছেন বহু মানুষ পাল্টা প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস রোববারও ইসরায়েলের বেশ কয়েকটি সামরিক যান ধ্বংসের দাবি করেছে সংগঠনটি যদিও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি তেল আবিব উল্টো গাজার পাশাপাশি এদিন পশ্চিম তীরেও অভিযান চালানোর কথা জানিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনকে আটকের কথাও জানিয়েছে তারা এদিকে অবরুদ্ধ গাজা এবং মিশর সীমান্ত এলাকা ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহ এই অঞ্চলটির নিরস্তীকরণ নিশ্চিত করতেই এটা প্রয়োজন বলে জানান তিনি একই সঙ্গে হামাসকে পরাজিত করে তাদের হাতে জিম্মি থাকা ইসরায়েলি নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নেতানিয়াহ গত বছরের অক্টোবরে ইসরায়েলে নজির বিহীন হামলা চালায় হামাস এরপর থেকেই গাজায় বর্বরতা চালিয়ে আসছে ইসরায়েলি বাহিনী আন্তর্জাতিক সময় আরও থাকছে ভারী বৃষ্টিতে আকস্মিক বন্যায় ভাসছে মালদ্বীপ রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ায় বিপর্যস্ত জনজীবন পরিদর্শন শেষে ক্ষতিগ্রস্তদের জরুরি সহায়তার প্রতিশ্রুতি প্রেসিডেন্টের লোহিত সাগরে ইয়েমেনের হাউতি বিদ্রোহীদের নৌকা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী এ হামলায় অন্তত দশ হাউতি যোদ্ধা নিহত হয়েছে একই সঙ্গে বিদ্রোহী গোষ্ঠীটির তিনটি নৌকা সাগরে ডুবে গেছে নিজেদের যোদ্ধা নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রতিশোধের ঘোষণা দিয়েছে হাউথি গেল কয়েকদিন ধরে উত্তেজনা বিরাজ করছে লোহিত সাগরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালিয়ে আসছে ইয়েমেনের হাউতি বিদ্রোহীরা রোববার রোগ একটি পণ্যবাহী জাহাজের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে গোষ্ঠীটি এ সময় তাদের নৌকা লক্ষ্য করে হামলা চালায় লোহিত সাগরে টহলরত যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা এ ঘটনায় কয়েকজন হাউতি যোদ্ধা নিহত হয়েছে একই সঙ্গে হাউতিদের তিনটি নৌকাও সাগরে ডুবে গেছে নিজদের যোদ্ধাদের উপর যুক্তরাষ্ট্রে হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে হাউথি এমনকি হামলায় বেঁচে যাওয়া চার যোদ্ধা আহত দুজনকে নিয়ে 
হদেইদা বন্দরে পৌঁছেছে বলেও উল্লেখ করা হয় একই সঙ্গে হামলার প্রতিশোধ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর এক নেতা মার্কিন সেনাবাহিনীর তথ্য অনুসারে 19 নভেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক সমুদ্র পথে 23 বার বিভিন্ন নৌজানে হামলা চালিয়েছে হাউথি বিদ্রোহীরা শনিবার তাদের বেশ কয়েকটি ড্রোন ভূপাতিতে দাবিও করে মার্কিন কর্তৃপক্ষ ইরান সমর্থিত হাউথিতে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ইয়েমেনের বেশিরভাগ ভূখণ্ড ইসরায়েল গাজায় আক্রমণ বন্ধ না করা পর্যন্ত ইসরায়েলমুখী বা ফেরত নৌজনে হামলা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে তারা হাউথিদের হামলা মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি দেশের সামরিক বাহিনী লোহিত সাগরে একটি নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেছে এবার সিরিয়ায় মার্কিন সামরিক ঘাটিতে রকেট হামলা চালিয়েছে ইরাক ভিত্তিক ইসলামী প্রতিরোধ গোষ্ঠী শনিবার স্থানীয় সময় রাতে হামলা চালানো হয় এতে সেনা ঘাটিতে ক্ষয়ক্ষতির দাবি করেছে গোষ্ঠীটি এই হামলার কয়েক ঘন্টা পরই সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে মার্কিন বিমান হামলায় ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীর তেইশ সদস্য নিহত হয়েছে হিসেবে ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল শনিবার স্থানের সময় রাতে সিরিয়ার মার্কিন সামরিক ঘাটিতে রকেট হামলা চালায় ইরাক ভিত্তিক ইসলামী প্রতিরোধ গোষ্ঠী মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে এদিন কনিকো এবং আল ওমর গ্যাস ক্ষেত্রের কাছে দুটি সেনা ঘাটিতে একযোগে এসব হামলা চালানো হয় এতে ঘাটিগুলোর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছে প্রতিরোধ গোষ্ঠীটি এর আগে তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানায় গাজায় চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনে সমর্থন দেয়ায় মার্কিন সেনা ঘাটিগুলোকে টার্গেট করা হবে সেনা ঘাটিতে হামলার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পাল্টা জবাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে ইরান সমর্থিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবস্থান লক্ষ্য করে চালানো হয় বিমান হামলা এতে বেশ কয়েকজন সদস্য নিহতের কথা জানিয়েছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম যদিও বিষয়টি নিশ্চিত করেনি ইরান গেল সপ্তাহে রকেট হামলায় তিন মার্কিন সেনা আহত হওয়ার পরই ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করে যুক্তরাষ্ট্র ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র থেকে গুয়াতেমালায় ফেরত পাঠানো হয়েছে কয়েকশো অভিবাসন প্রত্যাশীকে সাতাশ ডিসেম্বরে তিনটি বিমানে করে এসব অভিবাসন প্রত্যাশীকে ফেরত পাঠায় দেশটির কর্তৃপক্ষ এমন এক সময় এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো যখন পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে হাজার হাজার অভিবাসন প্রত্যাশী ভিড় করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে চলতি বছর দেশটি থেকে প্রায় দেড় লাখ অভিবাসন প্রত্যাশীকে ফেরত পাঠানো হয়েছে যা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ পরপর তিনটি বিমান এসে নামল গুয়াতেমালার বিমানবন্দরে এসব বিমান থেকে নেমে আসা শিশু বয়োবৃদ্ধদের আহাজারিতে ভারী বিমানবন্দরের পরিবেশ যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হিসেবে ঠাঁই পাননি তারা সেই আক্ষেপেই যেন পুরছেন সবাই অভিবাসীরা জানান মেক্সিকো সীমান্ত অতিক্রম করেই তারা যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছান ঠিকই এরপর দেশটির অভিবাসন কর্তৃপক্ষ তাদের টেক্সাসের ম্যাক এলেন এবং এল পাসো শহরে কয়েকদিন ধরে আটকে রাখে তাদের মধ্যে একশো তিরিশ জন শিশুও ছিল এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আশায় মেক্সিকো হয়ে পায়ে হেঁটে রওনা দিয়েছিলেন উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশের ছয় হাজারের বেশি অভিবাসন প্রত্যাশী মেক্সিকোর তাপাচুলা শহর হয়ে দল বেঁধে রওনা দিয়েছিলেন তারা নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা অর্থনৈতিক দুরাবস্থা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে বাঁচতে মাতৃভূমি ছাড়ার এই ঢল বলে ধারণা করা হচ্ছে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য সাধারণত মেক্সিকোকে রুট হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন অভিবাসন প্রত্যাশীরা রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অপেক্ষায় মেক্সিকোতেই ছয় লাখ আশি হাজারের বেশি অবৈধ অভিবাসী অবস্থান করছে স্বপ্নের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের আশা ছেড়ে দিয়ে এর মধ্যে এক লাখ সাঁত্রিশ হাজার অভিবাসী দেশটিতে স্থায়ীভাবে আশ্রয়ের আবেদন করেছে বাকিদের চোখে এখনও আমেরিকান ড্রিমস এদিকে চলতি মাসেই মেক্সিকো সফর করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন দুই দেশের কর্মকর্তারা বৈঠকে অবৈধ অভিবাসন মোকাবিলায় আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন নাদিম মারজান সময় সংবাদ আবারও অস্থিতিশীল ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুর নতুন করে সহিংসতা একজন নিহত হয়েছেন ভারতীয় গণমাধ্যম অনুসারে রাজ্যটির বিবদমান দুই জাতিগোষ্ঠী কুকি ও মেইতেইদের মধ্যে ফের সংঘাত ছড়িয়েছে পুলিশ জানায় রাজ্যটির কংচুপ থানায় দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় মেইতেই সম্প্রদায়ের একজন গুলিবিদ্ধ হন তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পর দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন গত তিন মে থেকে মণিপুরে জাতিগত সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে এ পর্যন্ত সহিংসতায় রাজ্য দুইশোর বেশি জন প্রাণ হারিয়েছে এছাড়াও বাস্তুচ্যুত হন উভয় সম্প্রদায়ের পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ 
আকস্মিক বন্যায় টানেল ডুবে বন্ধ হয়ে গেছে লন্ডনের ট্রেন চলাচল শনিবার যুক্তরাজ্যের সঙ্গে ইউরোপের সঞ্চকারী অনেক ট্রেন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক রেল অপারেটর ইউরোস্টার এতে বিপাকে পড়েছে নতুন বছর উপলক্ষে ঘুরতে যাওয়া যাত্রীরা গেল কয়েকদিন ধরেই টানা বৃষ্টিতে বিপাকে পড়েছে লন্ডনের বাসিন্দারা এর মধ্যে শনিবার টেমস নদীর পানি বেড়ে হঠাৎই তলিয়ে যায় শহরের রেলওয়ে টানেল এই অবস্থায় স্থগিত করা হয় যুক্তরাজ্যের সঙ্গে ইউরোপের সংযোগকারী ট্রেন চলাচল আন্তর্জাতিক রেল অপারেটর ইউরোস্টার জানায় বন্যার কারণে রেল লাইনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মেরামত করতে অনেক সময় লাগবে একই সঙ্গে পানি এখনো না নামায় রেল যোগাযোগ পুনরায় কবে চালু হবে তাও নিশ্চিত নয় কর্তৃপক্ষ গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায় শনিবারও যুক্তরাজ্য ফ্রান্স বেলজিয়ামে অন্তত একচল্লিশটি ট্রেন যাত্রা বাতিল করা হয় এক বছরই দ্বিতীয়বারের মতো বিড়ম্বনায় পড়ল ইউরোস্টার রেল যাত্রীরা এর আগে একুশে ডিসেম্বর ফ্রান্সে ধর্মঘটের জন্য বড়দিনের ভ্রমণ পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়েছিল নতুন করে বন্যার জন্য বিপাকে পড়েছেন নতুন বছর উপলক্ষে ঘুরতে যাওয়া যাত্রীরা প্রিয়জনদের সঙ্গে নতুন বছর উদযাপনের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা প্ল্যাটফর্মেই অপেক্ষা করছেন তারা এ পরিস্থিতির জন্য যাত্রীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে রেল জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বন্য কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্তদের জরুরি সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডক্টর মুইস খন্দকার উমর ফারুকের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত গত দুই দিন ধরেই মালদ্বীপে ভারী বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে রাজধানী মালে সহ পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি শহরে প্রবল বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে বহু বাসাবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে অনেক দ্বীপে গাছ উপরে গেছে রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে জনজীবন পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন হাজারো মানুষ তাদের উদ্ধারে কাজ করছে জরুরি সেবার কর্মীরা এদিকে এমন অবস্থা দৃষ্টির অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বহু ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে এতে বিভাগে পড়েছেন বহু যাত্রী বিমানবন্দরে অবস্থান করছেন অনেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন প্রেসিডেন্ট ডক্টর মুইজ এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হোসেন মোহাম্মদ লতিফ এ সময় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে ক্ষতিগ্রস্তদের জরুরি সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন তারা সময় সংবাদ মালদ্বীপ আন্তর্জাতিক সময় আরও থাকছে সিংহাসন ছাড়ার ঘোষণা দিলেন ডেনমার্কের রানী দ্বিতীয় মার্গ্রেট আগামী ১৪ জানুয়ারি ক্ষমতা থেকে সরে যাবেন নতুন রাজা হচ্ছেন ক্রাউন প্রিন্স ফেডরিক মানবাধিকারের বুলি আওড়ানো যুক্তরাষ্ট্রে নেই সাধারণ মানুষের কোনো নিরাপত্তা প্রায় প্রতিদিনই দেশটির কোথাও না কোথাও ঘটছে বন্দুক সহিংসতা সবশেষ টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের একটি কফি শপে বন্দুক হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন শেখ আবির হোসেন নামে বাংলাদেশের এক মেধাবী শিক্ষার্থী বন্দুক হামলার একের পর এক বাংলাদেশি নিহতের ঘটনায় উদ্বিগ্ন দেশটিতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিশ্লেষকরা বলছেন রাশিয়া উক্রেন যুদ্ধ কিংবা ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংঘাতে নাক গলানোর আগে নিজ দেশের নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উচিত বাইডেন প্রশাসনের গেল শুক্রবার টেক্সাসের বিউমান্টে একটি দোকানে কর্তব্যরত অবস্থায় দুর্বৃত্তের গুলিতে প্রাণ হারান বাংলাদেশি মেধাবী শিক্ষার্থী শেখ আবির হোসেন এর আগে ২৪ জুলাই স্থানীয় সময় সকালে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারেজোনা অঙ্গরাজ্যের ফিনিক্স শহরের একটি মার্কেটে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন হাসিম নামে এক বাংলাদেশি ওই ঘটনার পাঁচ দিন আগে আঠারো জুলাই দেশটির মিজৌরি অঙ্গরাজ্যের সেন্ট লুইস শহরের একটি গ্যাস স্টেশনে দুর্বৃত্তের গুলিতে মারা যান ইয়াজউদ্দিন আহমদ নামে আরো এক বাংলাদেশি যুবক এছাড়াও চলতি বছর জানুয়ারিতে ম্যাসাসুসেটস অঙ্গরাজ্যের পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান বাংলাদেশি তরুণ সাইদ ফয়সাল চলতি বছরের সাত ডিসেম্বর পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক সহিংসতায় অন্তত বিয়াল্লিশ হাজার চারশো জন নিহত হয়েছেন দেশটিতে প্রতিদিন গুলিতে গড়ে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় একশো জন এর মধ্যে বাদ যাচ্ছে না বাংলাদেশিরাও এতে উৎকণ্ঠায় রয়েছেন প্রবাসীরা একের পর এক বাংলাদেশি নিহতের ঘটনায় চরম আতঙ্ক আর নিরাপত্তা আমাদের আশেপাশে অনেক মানুষ বিনা কারণে 
এবং নিষ্পাপ মানুষগুলোকে বন্দুকধারীরা মেরে ফেলছে তারা যেভাবে ইন্টারন্যাশনালি বিভিন্ন দেশের দিকে এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলছে জানছে ওয়ারএস তারা নিজের দেশের জনগণের প্রতি সেই দিকটা ফোকাস করছে না বিশ্লেষকরা বলছেন মানবাধিকার সহ নানা ইস্যুতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খবরদারি করা যুক্তরাষ্ট্রই নেই সাধারণ মানুষের কোনো নিরাপত্তা প্রায় প্রতিদিনই দেশটির কোথাও না কোথাও ঘটছে বন্দুক সহিংসতা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ইসরায়েল গাজা সংঘাত সহ বিশ্বের যে কোনো ক্ষেত্রে সচ্চার হলেও নিজ দেশের বন্দুক হামলা ঠেকাতে কার্যকর তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি মার্কিন সরকার ফলে চরম আতঙ্কে দিন পার করছেন দেশটির সাধারণ নাগরিকরা লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র একের পর এক বন্দুক হামলায় বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র দুই সালে সাড়ে ছয়শটির বেশি বন্দুক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে পুরো দেশে ডিসেম্বর পর্যন্ত গুলির ঘটনায় প্রাণ গেছে প্রায় তেতাল্লিশ হাজার মানুষের গবেষণা বলছে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন জোরদার করা হলেও কিছু রাজ্যে বন্দুক বহনের বিধি নিষেধ শিথিল হওয়ার কারণে ঘটছে এমন সহিংসতা এখন আর বন্দুকধারীর গুলিতে মানুষ হত্যার খবর শুনে চমকে ওঠে না যুক্তরাষ্ট্রবাসী অনেকটা তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে এটি ঘরে বাইরে উপাসনালয় স্কুলে নাইট ক্লাবে কিংবা বড় কোনো উৎসবে একের পর এক বন্দুক সহিংসতায় সাধারণ নাগরিক নিহতের খবর মার্কিনদের কাছে স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে দু সালে সাড়ে ছশোটির বেশি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে যেখানে প্রাণ গেছে প্রায় তেতাল্লিশ হাজার মানুষের যাদের মধ্যে শিশু কিশোরের সংখ্যা ছিল এক হাজার ছয়শো বাহাত্তর জন হামলায় প্রাণহানি ছাড়াও বন্দুক চালিয়ে আত্মহত্যা করেছেন চব্বিশ হাজারের বেশি মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেমস অ্যালান ফক্সের এক গবেষণায় দেখা গেছে সারা বিশ্বের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে চার গুণ বেশি বন্দুক সহিংসতার ঘটনা ঘটে এর সঙ্গে জড়িতরা বেশিরভাগই উগ্র স্বভাবের গবেষণায় আরও উঠে এসেছে কিছু অঙ্গরাজ্যে কোনো প্রকার বিধি নিষেধ ছাড়াই গোপনে বন্দুক বহনের অনুমতি দেয়ায় সহিংসতার মাত্রা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই এর জরিপ অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে যারা একা থাকেন তারাই বন্দুক রাখেন বেশি দেশটিতে অর্ধেকের বেশি হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে হামলাকারী একাধিক অস্ত্রের মালিক যুক্তরাষ্ট্রে সাংবিধানিকভাবেই বন্দুকের ব্যক্তিগত মালিকানার সুবিধা থাকায় এই হামলার হার অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়েই চলেছে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে আবারও মহাকাশে গোয়েন্দা উপগ্রহ পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে উত্তর কোরিয়া নতুন বছরে তিনটি গোয়েন্দা উপগ্রহ পাঠা উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম দুই হাজার চব্বিশ সালে বিশ্ব উত্তর কোরিয়াকে নতুন করে দেখবে বলেও ঘোষণা দিয়েছেন কিম জং উন এর আগে গত মাসে নিজেদের প্রথম গোয়েন্দা উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানোর কথা জানায় উত্তর কোরিয়া দেশটির দাবি তাদের উপগ্রহ এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ছবি পাঠিয়েছে যদিও দেশটি এখন পর্যন্ত তাদের গোয়েন্দা উপগ্রহের পাঠানো কোনো ছবি প্রকাশ করেনি নতুন বছরে সিংহাসন ছাড়ার ঘোষণা দিলেন ডেনমার্কের রানী দ্বিতীয় মার্গ্রেট আগামী চোদ্দ জানুয়ারিতে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করবেন রানী হওয়ার বাহান্ন বছর পর দায়িত্ব ছাড়ছেন মার্গ্রেট রোববার টেলিভিশনে নতুন বছর উপলক্ষে দেয়া ভাষণে আচমকা সিংহাসন ছাড়ার ঘোষণা দেন ডেনমার্কের রানী ঘোষণা তিনি বলেন ছেলে ক্রাউন প্রিন্স ফেডরিকে হতে যাচ্ছেন নতুন রাজা উনিশশো বাহাত্তর সালে বাবা ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ ফেডরিকের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় বসেন রানী দ্বিতীয় মার্গ্রেট তার অবসরের ঘোষণায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী ব্রহ্মচরিতে তিন বছর ভ্রমণের জন্য সারা জীবনের সঞ্চয় এক ক্রুজ কোম্পানিকে দিয়ে এখন নিঃস্ব যুক্তরাষ্ট্রের এক দম্পতি কিন্তু সব সম্পত্তি বিক্রি করেও প্রমোচরিতে ভ্রমণের সাথ মেটে নেই এই কারা এবং ইউসুফ দম্পতির গত এক মাস ধরে তারা আছেন তুরস্কের স্তাম্বুলে একটি হোটেল কক্ষে ফেরত পায়নি অগ্রিম প্রদান করা অর্থ ভ্রমণ পিপাসু মানুষের মানসিক ক্ষুধা মেটানোর অন্যতম মাধ্যম ভ্রমণ আর সে ভ্রমণ যদি হয় নীল সাগরে ভেসে প্রমোত্তরিতে তাহলে তো কথাই নেই আবার সেই স্বপ্নময় ভেসে বেড়ানোর সময়সীমা যদি হয় টানা তিন বছর তাহলে কেমন হবে 
তুরস্কের মিরে ক্রুজ কোম্পানি লাইফ এট সি নামে এক ভ্রমণ প্যাকেজ নিয়ে এসেছিল যেখানে একটি প্রমোত্তরিতে একশো চল্লিশটি দেশের তিনশো বিরাশিটি বন্দরে ঘুরে বেড়ানো যাবে টানা তিন বছর ধরে আর এই প্রমোত্তরিতে ভ্রমণে একজন যাত্রীর জন্য একটি ডাবল কেবিনের ভাড়া গুনতে হবে প্রায় এক লাখ ষোলো হাজার ডলার মিরে জানায় তিন বছরের এই প্রমোত্তরিতে এক বারান্দা সহ একটি কেবিনের ভাড়া প্রায় তিন লাখ ডলার যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় তিন কোটিরও বেশি এর মধ্যে খাওয়া বিনোদন সেমিনার ও মেডিকেল সুবিধাও থাকবে আর এই ভ্রমণের টিকিটের প্রচণ্ড চাহিদা উল্লেখ করে তাড়াতাড়ি নিজেদের সিট বুকিংয়ের তাগিদ দেয়া হতো ওয়েবসাইটে সেই প্রচারণার ফাঁদে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের কারা এবং ইউসুফ দম্পতি তাদের দুইটি বাড়ি সারা জীবনের সঞ্চয় এবং বেশিরভাগ সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছেন নভেম্বরের এক তারিখে যাত্রা শুরু হওয়ার কথা থাকায় এই দম্পতি অক্টোবরের শেষের দিকে ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে রওনা করেন কিন্তু পরে তারিখ পরিবর্তন করে এগারো নভেম্বর করে কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা এবং পর্যাপ্ত টিকিট বিক্রি না হওয়ার অজুহাতে জাহাজ কোম্পানি যাত্রার তারিখ ও গন্তব্য পরিবর্তন করেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কোম্পানিটি তাদের আশা দিয়ে রেখেছিল চলতি মাসে আঠাশ তারিখ পর্যন্ত এই দম্পতি মিরে কোম্পানির খরচে ইস্তাম্বুলের একটি হোটেলে এক মাস থাকেন এবং বাকি আশি হাজার ডলার ফেরতের আশায় থাকেন এই দম্পতি এখন বাকি টাকা ফেরত চান নইলে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা এর আগে কোম্পানিটি জানিয়েছিল এক ডিসেম্বরে যদি যাত্রা শুরু না করে তবে তারা বিকল্প কোনো গন্তব্য কিংবা ভ্রমণের জন্য পর্যটকদের থেকে নেওয়া অর্থ দ্রুত ফেরত দিয়ে দেবেন মিরে কোম্পানির মালিক জানান তারা পর্যাপ্ত বিনিয়োগকারী এবং যথেষ্ট কেবিন বিক্রি করতে না পারায় এই যাত্রা স্থগিত করেছে অন্যদিকে কোম্পানিটির ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে তার যাত্রা শুরুর তারিখ দুই সালের নভেম্বরে নির্ধারণ করে রেখেছে যদিও এটি এখনও স্পষ্ট নয় যে তারা আদৌ এই যাত্রা শুরু করতে চান কি না নাদিম মার্জান সময় সংবাদ দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় বছরের শেষ সময় এসে যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের জন্য চালু হল বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদান কার্যক্রম জাতীয় প্রবাসী দিবস দুই হাজার তেইশ উদযাপন অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করা হয় এই কার্যক্রম দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়িত হওয়ায় খুশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিস্তারিত সোয়েব কবিরের প্রতিবেদনে ই পাসপোর্ট কার্যক্রম চালুর আড়াই মাসের মধ্যেই বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হল যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশিরা শনিবার লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশনের বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জে জাতীয় প্রবাসী দিবস দুই হাজার তেইশ উদযাপন করা হয় এই সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সবশেষ লন্ডন সফরের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রমও চালু হয় বহুল প্রতীক্ষিত এই দাবি বাস্তবায়ন হওয়ায় উচ্ছ্বসিত প্রবাসীরা প্রবাসীর কল্যাণ মর্যাদা प्रवासी রেকর্ড পরিমাণ এই গত দুই বছরে আমরা এক লাখের বেশি এক লাখ দশ হাজারের মতো শুধু এনবিআর দিয়েছি যুক্তরাজ্যের মূলধারার রাজনীতি ছাড়াও বিভিন্ন পেশায় কর্মরত সফল এবং মেধাবী নতুন প্রজন্মের ব্রিটিশ ও আইরিশ প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভূয়সী প্রশংসা করে অভিনন্দন জানান হাই কমিশনার শোয়েব কবির সময় সংবাদ লন্ডন এবার প্রবাসীদের নির্বাচনী ভাবনার খবর আসন্ন নির্বাচন যেন সুষ্ঠু ও অবাধ হয় সে প্রত্যাশা প্রবাসী বাংলাদেশিদের যে সরকারি আসুক মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ পরিচালনার আহ্বান তাদের একটি সুষ্ঠু অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশা করছি যারাই সরকার গঠন করুক ওনারা সকলেই যেন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের যে চারটি মূল নীতি আছে তাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনীতি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য তা থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে বের করতে হবে আমরা যারা প্রবাসে বসবাস করছি বিমানবন্দরগুলোতে হয়রানি শিকার হই আমি আশা করব সরকার এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় আবারও বর্ষবরণের খবর ইউরোপের সবচেয়ে জমকালো বর্ষবরণ উৎসব হয়েছে পর্তুকালের রাজধানী লিসবনে ঘড়ির কাটায় ঠিক বারোটা বাজতে টাগুস নদীর মাঝখান থেকে ছোড়া আতশবাজির আলো ছড়িয়ে পড়ে গোটা শহরে বর্ষবরণের এই উৎসবে অংশ নেন লাখো মানুষ রেজোয়ানা কাব্যের ক্যামেরায় 
তারিকুল হাসান আশিকের রিপোর্ট ঘড়ির কাটা রাত বারোটা ছুতেই জমকালো আতশবাজিতে ছেয়ে যায় লিসবনের আকাশ আগে থেকেই টাগুস নদীর মাঝখানে অবস্থান নেয়া নৌকাগুলো থেকে ছোড়া আতশবাজির চোখ ধাঁধানো আলোর সাথে উল্লাসে ফেটে পড়ে লাখো মানুষ প্রিয়জনকে সাথে নিয়ে মনোমুগ্ধকর এমন আয়োজনের মাধ্যমে খ্রিস্টীয় নববর্ষকে বরণ করে নেয় লিসবনবাসী টানা বিশ মিনিট জুড়ে চলে আতশবাজি এমন আয়োজন তারপর কনসার্টে গান পরিবেশন করেন শিল্পীরা গানের তালে তালে নেচে গেয়ে বর্ষবরণের উল্লাসে মাতেন সব বয়সের নাগরিকরা যোগ দেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা পর্তুগালের লিসবনে আমরা সবাই মিলে খুবই উপভোগ করলাম এখানে অনেক বাঙালি উপস্থিত ছিল আমরা বাঙালি অনেক মানুষ আছি সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে এবং বাইরের সব দেশের মানুষ এসেছে দুই হাজার চব্বিশ সাল যেন সবার জন্য ভালো হয় এবং কি সবার সুস্থ কামনা করি বর্ষবরণের আয়োজনকে নির্বিঘ্ন করতে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা জোরদার করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী আবহাওয়াগত কারণে লিসবনের বর্ষবরণ উৎসবের খ্যাতি বিশ্বজোড়া পর্তুগিজদের পাশাপাশি তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নাগরিকরা ছুটে আসেন এখানে সবার একটাই প্রত্যাশা সংকট কাটিয়ে নতুন বছর হবে স্বস্তির তারিখুল হাসান আশিক সময় সংবাদ লিসবন পর্তুগাল লাখো মানুষের উপস্থিতিতে ইতালির রাজধানী রোমে আতশবাজি আর কনসার্টের মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া হয়েছে কেবল রাজধানী রোমেই জড়ো হন এক কোটি ষাট লাখের বেশি মানুষ নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে উৎসবে মেতে ওঠেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও ইতালি থেকে হাসান মাহমুদের রিপোর্ট ঘড়ির কাটায় বারোটা এক মিনিট হতেই রুমের ঐতিহাসিক কলোসিয়াম ঘিরে নানা ধরনের বর্ণাঢ্য আতশবাজি শুরু হয় এ সময় হাজার হাজার মানুষ উল্লাসে মেতে ওঠে রুমের চিরকো মাসিম চত্বরে আয়োজন করা হয় বিশাল কনসার্টের থার্টি ফার্স্ট নাইটে পুরো রাজধানী ছিল আতশবাজিতে আলোকময় এবার পুরো ইতালিতে এক কোটি ষাট লাখ মানুষ উদযাপনে অংশ নেয় বলে জানায় স্থানীয় গণমাধ্যম থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপনে অংশ নেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও প্রথমবার সেলিব্রেশনটা দেখতে কলাসিয়ামে এসেছি এখানকার পরিবেশ এখন এখানে জনসমাগম দেখে আমার খুবই ভালো লাগছে আসা করি সামনের বছর সবার ভালো কাটুক সমৃদ্ধি সবার নতুন বছরের শুভেচ্ছা হ্যাপি নিউ ইয়ার অর্থনীতিকে এই সংকটের সময়ে যে এত মানুষ আসছে এখানে মানে এটা দেখে খুবই ভালো লাগছে রুমের পাশাপাশি ইতালির অন্যান্য শহরে ছিল জমকালো আয়োজন বিভিন্ন এলাকায় আতশবাজির ঝলকানি আর নানা আয়োজনে বরণ করে নেওয়া হয় খ্রিস্টীয় নতুন বছরকে ইতালির রোম থেকে হাসান মাহমুদ সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার চোখ ধাঁধানো আয়োজনে দেশে দেশে দুই সালকে বরণ আতশবাজের ঝলকানি উপভোগ করলেন কোটি কোটি মানুষ পুরনো খাতা বন্ধ করে নতুন শুরুর প্রত্যাশা নতুন বছরের শুরুতেও গাজায় দফায় দফায় বোমা হামলা ইসরায়েলের একদিনে প্রাণ গেল একশোর বেশি ফিলিস্তিনের উপত্যকাটির নিয়ন্ত্রণ নিতে চান নেতা নিয়াহু এবং লোহিত সাগরে হাউতিদের নৌকা লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা নিহত অন্তত দশ যোদ্ধা সাগরে ডুবে গেছে তিনটি নৌকা প্রতিশোধের হুঁশিয়ারি বিদ্রোহী গোষ্ঠীটির এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সময় সংবাদের সঙ্গে থাকবেন রাইসা জান্নাত ধন্যবাদ মাহাদি সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পরে সঙ্গেই থাকুন সময়ের